ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் போஸ்ட் மாடர்னிசம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராட் மூமெண்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதாவது ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரி மிட் அப்புறம் ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரியுடைய லேட்டர் பார்ட்டில் இது வந்து ரொம்ப பிரபலமான ஒன்று இது வந்து எல்லா ஃபீல்டையுமே இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ப்ரொவைல் ஆகிருக்கு குறிப்பாக ஃபிலாசபியாக இருக்கட்டும் ஆர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஆர்கிடெக்சராக இருக்கட்டும் கிரிட்டிசிசமாக இருக்கட்டும் பட் ஒரு ஐடியா நமக்கு தெரியும் மாடர்னிசம்னு ஒரு மூமெண்ட் இருந்தது இல்லையா அதனுடைய நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து போஸ்ட் மாடர்னிசம் அதுலேருந்து வந்தது போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எதனுடைய வெளிப்பாடு இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கெப்டிக்கல் ஆட்டிடியூட் இந்த ஸ்கெப்டிசிசம் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த சினிக்கலாக அனலைஸ் பண்ணுறது அனலைஸ் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா பட் இருந்தாலும் ஒரு மாக்கரி டோனோட எந்த ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டாலும் அதை அனலைஸ் பண்ணுறது ஸ்கெப்டிசிசம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீல்ட்லையும் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபிலாசபியாக இருக்கட்டும் ஆர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் பில்டிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஐரனி டோன் இருக்கும் பட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது லிட்ரேச்சரில் போஸ்ட் மாடர்னிசம் எப்படி எப்படிலாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு ஸோ அதில் நம்ம சொல்ல நினச்சோம் அப்படின்னா அந்த நெரேட்டிவ் ஸ்டைலில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அல்லது அந்த ரைட்டர்ஸுடைய ஐடியாலஜிஸில் வந்து ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும் இது வந்து போஸ்ட் மாடர்னிசம் சொல்லலாம் பட் இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய அளவில் பிரபலமானது நைன்டீன் எயிட்டிஸ் நைன்டீன் நைன்டீஸில் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா போஸ்ட் மாடர்ன் கிரிட்டிக்கல் அப்ரோச்சஸ் டெவலப் ஆச்சு குறிப்பாக நிறைய டிசிப்ளின்ஸில் தியரட்டிக்கல் வைஸ் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு குறிப்பாக கல்ச்சுரல் ஸ்டடீஸாக இருக்கட்டும் ஃபிலாசபி ஆஃப் சயின்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் லிங்விஸ்டிக்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் ஃபெமினிஸ்ட் தியரி அப்புறம் ஆர்ட் மூமெண்ட்ஸில் கூட இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் டச்சஸ் இருந்தது இந்த மாடர்னிசம்க்கு அப்புறம் வந்ததுன்னு சொன்னேன் இல்லையா பட் இருந்தாலும் இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் எலமெண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படிங்கிறது த டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்புறம் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் இந்த மாதிரியான ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இருக்கு இல்லையா அதனோட ஒத்து போகக்கூடியதாக தான் இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அப்புறம் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் இல்லை என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கோ அதுவும் இதில் அடங்கும் சரி இப்போ இந்த போஸ்ட் மாடர்ன் அப்படிங்கிற டேர்ம் எப்படி வந்ததுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எயிட்டீன் செவன்ட்டியில் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜான் வாட்கின்ஸ் சாப்மேன் இவர் தான் பெயிண்டிங்கை டினோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டேர்மை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு எ போஸ்ட் மாடர்ன் ஸ்டைல் ஆஃப் பெயிண்டிங் அப்படிங்கிற பெயிண்டிங்கை டினோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த போஸ்ட் மாடர்ங்கிற டேர்ம் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அதாவது இந்த ஃப்ரெஞ்சு இம்ப்ரெஷனிசம் அப்படிங்கிற பெயிண்டிங்கிலேருந்து எவால்வ் ஆனது இந்த போஸ்ட் மாடர்ன் அப்படிங்கிற வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே மாதிரி ஜேஎம் தாம்சன் அப்படிங்கிறவர் நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் அவர் எழுதின ஆர்டிக்கலான த ஹிபர்ட் ஜேர்னல் அதில் வந்து ஒரு அவர் எழுதியிருக்காரு ஒரு ரெவியூ கொடுத்துருக்காரு பீப்புளுடைய ஆட்டிடியூட் அதுக்கப்புறம் பீப்புளுடைய பிலீஃப் டுவேர்ட்ஸ் ரிலீஜன் அப்புறம் அவங்களோட ரைட்டிங் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிறதை வந்து போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா மாடர்னிசம்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிற ஒரு டபுள் மைண்டட்னஸ் அப்படிங்கிறது தான் போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜேஎம் தாம்சன் வந்து அவருடைய ஆர்டிக்கலில் போஸ்ட் மாடர்னிசம் பற்றி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் ஹெச்ஆர் ஹே அப்படிங்கிறவர் போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படிங்கிறது ஒரு நியூ லிட்ரரி ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் பர்னாட் இட்டிங் பெல் அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் மாடர்னிசம் அண்ட் அதர் எஸ்ஏஸ் அப்படிங்கிற கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஏஸில் போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படிங்கிறது மாடர்னிட்டிக்கு அப்புறம் வர்ற ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியட் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருப்பார் ஸோ இதே மாதிரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து ஆர்கிடெக்சருக்கு எப்படி ரிலேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா மாடர்ன் ஆர்கிடெக்சரில் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி புது ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் வந்தது தான் போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போஸ்ட் மாடர்ன் ஆர்கிடெக்சர் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய யூனிக் ஸ்டைல் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி பீட்டர் ட்ரூக்கர் அப்படிங்கிறவர் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் அப்புறம் அதில் இருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன்
தேர் இஸ் நோ அவுட் சைட் டெக்ஸ்ட் அதுதான் அதனுடைய கான்செப்டே அதாவது நம்ம ஒரு விஷயத்தை அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த புக்கை தாண்டி உள்ள விஷயங்களை சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணி அந்த ஒர்க்கை அனலைஸ் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது அந்த புக்கே நீங்கள் அகெயின் அண்ட் அகெயின் டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதில் உள்ள மீனிங்கை நீங்கள் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம டெரிடாவுடைய கான்செப்டு பட் நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இவர் சொல்கிற பாயிண்ட்டை ஒத்துக்கவே இல்லை ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஒரு புக்கு ஒரு ஆத்தர் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா அதையும் தாண்டி அந்த புக்கை அனலைசிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஆத்தர் கொடுக்குற பாயிண்ட்டையும் நம்ம சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணால் தான் புக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறது கிளியராக அனலைஸ் பண்ண முடியும் அதாவது இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் த புக் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கிரிட்டிக் அவங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன கொடுக்குறாங்க ஸோ டெரிடாவுடைய இந்த டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்செப்ட் எதை இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்குன்னு அவரே சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா போஸ்ட் மாடர்ன் மூமெண்ட் தான் போஸ்ட் மாடர்ன் மூமெண்டில் டீகன்ஸ்ட்ரக்டிவிசம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஆர்கிடெக்ட் அவங்க மதியில் வந்து ரொம்ப பிரபலம் ஏன்னா அந்த ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் பேட்டர்னை ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு டிசைனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுப்பாங்களாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உருவாகணும் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கும் போஸ்ட் மாடர்னிசம்க்கும் ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ இப்போ லிட்ரேச்சரில் போஸ்ட் மாடர்னிசமாக எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டைலிஸ்டிக்காகவும் ஐடியாலஜிக்கலாகவும் அதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் குறிப்பாக போஸ்ட் மாடர்னிசம் ரைட்டிங்ஸில் எல்லாம் நிறைய ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இருக்கும் பேரடாக்ஸ் இருக்கும் அன்ரிலேபிள் நரேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க ரொம்பவே அன்ரியலிஸ்டிக்காகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி பிளாட்டை வந்து நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணவே முடியாது இம்பாசிபிள் பிளாட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் பேரடி இருக்கும் டார்க் ஹியூமர் இருக்கும் ஏன்னா போஸ்ட் மாடர்ன் ஆத்தர்ஸ் அவங்களோட மைண்ட் செட் எப்படின்னா அந்த அவுட் ரைட் மீனிங் அந்த நாவல் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டீரியோ டைப்பை பிரேக் பண்ணி அந்த அவுட் ரைட் மீனிங்கே இருக்கக்கூடாது அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுறது தான் போஸ்ட் மாடர்ன் ஆத்தர்ஸுடைய ரைட்டிங் ஸ்டைலே அது வந்து நாவல்ஸில் இருக்கலாம் ஸ்டோரிஸில் இருக்கலாம் போயம்ஸ் குறிப்பாக அவங்க எழுதுகிற அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்டில் மல்டிப்பிள் மீனிங் மல்டிப்பிள் மீனிங் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க மல்டிப்பிள் மீனிங் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறத ஹைலைட் பண்ணி அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறவங்க தான் போஸ்ட் மாடர்ன் ஆத்தர்ஸ் ஸோ அந்த மை மல்டிப்பிள் மீனிங்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு சிங்கிள் லிட்ரரி ஒர்க்கில் கரெக்டான மீனிங்க்கு நம்மளால் லேர்ன் பண்ணவே முடியாது ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் போஸ்ட் மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஒரு நாவலாக இருக்கட்டும் ஸ்டோரிஸாக இருக்கட்டும் போயம்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ரைட்டிங்ஸாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து ஒரு கிளியர் கட் மீனிங் கொடுக்காம அவங்களோட ரைட்டிங் ஸ்டைல் பிரகாரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய மீனிங்ஸ் மல்டிப்பிள் வாய்ஸஸ் இருக்கும் அல்லது ஒரே ஒரு லிட்ரரி ஒர்க்குள்ள நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் காட்டி அதில் கரெக்டான மீனிங்க்கு நம்மளால் லேர்ன் பண்ணவே முடியாது அதுதான் அவங்களோட சக்ஸஸ்ன்னு நினச்சிட்டு கொடுத்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் தான் போஸ்ட் மாடர்ன் ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதாவது சிங்கிள் லிட்ரரி ஒர்க்கில் மல்டிப்பிள் மீனிங்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஒர்க் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க அந்த ரைட்டிங் ஸ்டைலில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸ்டோரி நரேஷனில் கூட ஒரு ஸ்டைலிஸ்டிக் டெக்னிக் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது போஸ்ட் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்ட்டாலே மெட்டா ஃபிக்ஷன் இருக்கும் நரேஷன்லே அன்ரிலே ரிலேயபிள் இருக்கும் இன்டர் டெக்ஷுவாலிட்டி அதே மாதிரி ஒரே டெக்ஸ்டில் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் பார்ட்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதில் நடந்த பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸே அவங்க ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாங்க தீமும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒய்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் நரேஷன் அதில் இருக்கும் இதை வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் குறிப்பாக கர்ட்ஸ் வான் கண்ட் தாமஸ் பின்ச்சியான் ஃபிலிப் கேட்டிக் கேத்தி ஆக்கர் அப்புறம் ஜான் பாத் இவங்களோட ரைட்டிங்ஸ் மூலியமாக இந்த போஸ்ட் மாடர்ன் கான்செப்ட் வந்து எவால்வ் ஆச்சு என்னதான் இந்த ஒர்க் வந்து ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரியோடைய மிட்லேயோ அல்லது லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரியில் எவால்வ் ஆனால் கூட இவங்க சொல்லியிருக்காங்க செல் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஒரு சில ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் தான் போஸ்ட் மாடர்னிசம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இந்த ரைட்டிங்கை பேஸ் பண்ணி செவன்டீன்த் எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரியிலே சில ரைட்டர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க சொன்ன இந்த போஸ்ட் மாடர்ன் ஃபீச்சர்ஸ் படி எழுதின ரைட்டர்ஸோடைய ரைட்டர்ஸ் யார் ரைட்டர்ஸோடைய ஒர்க் என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்வெண்டிஸோடைய டான் குவிக்ஸாட் அதே மாதிரி லாரன்ஸ்
ஒரு டெவலப்மெண்ட் நடந்திருக்கு லேட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரியில் உள்ள பிளே ரைட்ஸ் அவங்களுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் கூட இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் உருவாகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருந்திருக்கு குறிப்பாக பெராட் பிரச்சட் அவங்களுடைய அப்சர்டிசம் கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கார் இல்லையா ஸோ அவருடைய ரைட்டிங் கூட இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் எவால்வ் ஆகிறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஆகஸ்டன் பர்க் லூகி பெரண்டலோ இவங்கெல்லாம் முக்கியமான ரைட்டர்ஸ் லேட் நைன்டீன் அண்ட் ஏர்லி ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரியஸ் சார்ந்த பிளே ரைட்ஸ் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் தான் ரியலிசம் அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மாடர்னிசம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா அந்த மாடர்னிசமில் வந்து இப்போ ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா அதில் உள்ள ஹீரோவோ ஹீரோயினோ அவங்களுடைய மைண்டில் நடக்கிற நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க மைண்டில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஓடுது அப்படிங்கிறத ரீடர்ஸ்க்கு டெபிக் பண்ணுற விதமாக மாடர்ன் ரைட்டிங்ஸ் இருந்திருக்கும் குறிப்பாக அதை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னு நினச்சா அந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் டெக்னிக் இருக்குது இல்லையா அந்த நாவலில் வர்ற கேரக்டருடைய மைண்டில் என்னெல்லாம் ஓடுது அதெல்லாம் ரீடர்ஸ்க்கு சொல்ல நினைக்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் அந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் டெக்னிக் இதை ரொம்ப அருமையாக அவங்களுடைய ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க யாருன்னா ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் வர்ஜினியா உல்ஃப் ஸோ இந்த மாடர்ன் பீரியடில் கூட நிறைய எக்ஸ்ப்ளோரேட்டிவ் போயம்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காங்க குறிப்பாக டிஎஸ் அலியட்டுடைய த ஃபேமஸ் போயம் த வேஸ்ட் லேண்ட் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்கை இன்னும் நம்ம டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை போஸ்ட் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு டிஎஸ் அலியட் அந்த மாடர்ன் ஏஜில் எழுதியிருக்காரு ஏன்னா அதில் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அப்புறம் அந்த போஸ்ட் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னா அந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அந்த போயம்ஸ்லேயும் ரிலேட் பண்ணி நம்ம டிஎஸ் ரிலேட் அப்போவே எழுதியிருக்காரு அது போல் ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் அப்புறம் வர்ஜினியா உல்ஃபுடைய ரைட்டிங்ஸை கூட அந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் யாரா வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் வந்து அவங்க எழுதின ரைட்டிங் கூட போஸ்ட் மாடர்னிசம் ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் தான் அப்படின்னு சொல்லி அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் அந்த போஸ்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு அதாவது போஸ்ட் மாடர்னிசமில் அந்த ப்ரெஃபிக்ஸ் போஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து புதுசாக வந்த ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிற கான்செப்ட்டு கிடையாது அதனோடய மீனிங் என்ன அப்படின்னா மாடர்னிசம்க்கு அகெயின்ஸ்டாக நடந்த ஒன்று அப்படி இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் அந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது மாடர்னிசம்க்கு அப்புறம் வந்ததுன்னு சொல்கிறத விட மாடர்னிசம்க்கு எதிராக உருவானது அந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படிங்கிறத தான் அந்த பர்டிகுலர் வேர்டு வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது ஏன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்க்கு அப்புறம் ஹியூமன் ரைட்ஸ்க்கு மேலே ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரெஸ்பெக்ட் க்ரியேட் ஆச்சு இல்லையா ஸோ அதனுடைய அவுட் பஸ்ட்டாக நிறைய ஃபார்ம்ஸ் க்ரியேட் ஆச்சு லிட்ரேச்சரில் கூட உதாரணத்துக்கு போஸ்ட் கலோனியல் லிட்ரேச்சர் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ஃபிக்ஷன் இதெல்லாம் உருவாகிறதுக்கு கூட அந்த செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் ரொம்ப முக்கிய காரணமாக இருந்தது சிலர் சில கிரிட்டிக்ஸ் வந்து போஸ்ட் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் எப்போ உரு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஜான் ஹாக்ஸுடைய த கேனிபல் அப்படிங்கிற ஒர்க் பப்ளிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் அதாவது இந்த ஒர்க் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து போஸ்ட் மாடர்னிசம் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி த வெயிட்டிங் ஃபார் கோடோ இந்த அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணப்பட்ட டேலேருந்து அதாவது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அதிலேருந்து இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் லிட்ரேச்சரில் எவால்வ் ஆச்சுன்னு சொல்கிறாங்க சிலர் வந்து டெரியலாவுடைய கிரிட்டிக்கல் தியரி தான் இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் உருவாகிறதுக்கு அவர் பிகினிங் பாயிண்டாக இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க ஜாக்கஸ் டெரியடாவுடைய ஸ்ட்ரக்சர் சைன் அண்ட் ப்ளே அந்த லெக்சர் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் அவர் கொடுத்துருக்காரு ஸோ இந்த லெக்சருக்கு அப்புறம் போஸ்ட் மாடர்னிசம் எவால்வ் ஆனதாக சிலர் சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் அதாவது போஸ்ட் மாடர்ன் ரைட்டிங் அப்படின்னா என்னென்ன தீம்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க எழுதுவாங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு காமன் தீம்ஸ் அப்படின்னு சில விஷயங்கள் இருக்குது அவங்களோட ரைட்டிங்ஸ் அப்படின்னா இந்தந்த ஃபீச்சர்ஸ் அதில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு காம்போனண்ட் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட ரைட்டிங்கில் ஐரணி பிளேஃபுல்னஸ் அண்ட் பிளாக் ஹியூமர் இருக்குமா இந்த பிளாக் ஹியூமரை பிளாக் காமெடின்னு சொல்லுவாங்க டார்க் ஹியூமர்னு சொல்லுவாங்க டார்க் காமெடி அல்லது மார்பிட் ஹியூமர் அல்லது கேலஸ் ஹியூமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு காமெடி தான் குறிப்பாக சொசைட்டியில் நடக்கிற சீரியஸ் அல்லது பெயின்ஃபுல்லான விஷயம் அதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கே அதை சீரியஸாக கன்சிடர் பண்ணுற அந்த இஷ்யூஸை
ஸோ ஃபேமஸ் பிளாக் ஹியூமரிஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம யாரெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஜான் பார்த் அப்புறம் ஜோசப் ஹெலர் வில்லியம் கேடஸ் கோட்ஸ் வான் கட் அப்புறம் ப்ரூஸ் ஜே ஃப்ரைட்மேன் இவங்களெல்லாம் சொல்லலாம் குறிப்பாக நம்ம ஜோசப் ஹெலருடைய கேட்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சாரி டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிற அந்த ஒர்க் வந்து ரொம்பவே ஐரண்டிங்கெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணப்பட்ட ஒர்க் அதே மாதிரி தாமஸ் பிஞ்சியனுடைய த க்ரைங் ஆஃப் லாட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்கில் நிறைய ப்ளேஃபுல்னஸ் இருக்குமா வேர்ட் ப்ளே இருக்கும் ஒரு சீரியஸாக ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் போயிட்டு இருக்கும்போது கூட சில்லியான வேர்ட் ப்ளே யூஸ் பண்ணியிருப்பார் தாமஸ் பிஞ்சியன் ஸோ இதை வந்து ஒரு போஸ்ட் மாடர்ன் லிட்ரேச்சருக்கு உண்டான டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இன்டர் டெக்ஷுவாலிட்டி இந்த டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா ஒரு லிட்ரரி ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு டெக்ஸ்டுடைய சப்போர்ட்டை போஸ்ட் மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் தங்களுடைய ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது டூ டெக்ஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்டர் கனெக்ஷன் அதாவது சிமிலர் ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ் லிட்ரேச்சரில் இருக்கும்போது ஆடியன்ஸ்க்கு அந்த ஆத்தர் சொல்ல நினைக்கிற விஷயத்தை ரீச் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி சிமிலர் டோன் இருக்கிற வேறு ஒரு ஒர்க்குடைய கொட்டேஷனோ அல்லது அல்யூஷனோ போஸ்ட் மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இன்டர் டெக்ஸ்டுவாலிட்டி அப்படிங்கிறத எ டெக்ஸ்ட் வித் இன் த இன்டர் ஓவன் ஃபேப்ரிக் ஆஃப் லிட்ரரி ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இன்டர் டெக்ஸ்டுவாலிட்டி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி போஸ்ட் மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் ஒரு ஒர்க்கை எழுதும் பொழுதே அதை ரீடர்ஸ் படிக்கும் போது எப்படி ஃபீல் ஆகும் அப்படின்னா இதே மாதிரி இன்னொரு லிட்ரரி ஒர்க் இருந்திருக்கே அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸை அவங்க அந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க மோர் ஓவர் அந்த லிட்ரரி ஒர்க்குடைய ஸ்டைலில் கூட போஸ்ட் மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் அப்படி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஃபேரி டெயில்ஸோடைய ரெஃபரன்ஸை வந்து மார்கரெட் ஆட்வுட் அவங்களுடைய ஒர்க்கில் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காரதாகவும் உம்பட்டோ ஈகோஸோடைய த நேம் ஆஃப் த ரோஸ் அப்படிங்கிற பர்டிகுலர் டிடெக்டிவ் நாவலில் நிறைய ஆத்தர்ஸோடைய ரெஃபரன்சஸ் அதில் இருக்கும் குறிப்பாக அரிஸ்டாட்டில் சார் ஆத்தர் கானன் டாயல் அப்புறம் பார்ஜஸ் இவங்களுடைய ரெஃபரன்சஸ்லாம் நிறைய அம்பர்டோ ஈகோ அவருடைய டிடெக்டிவ் நாவலான த ரேம் ஆஃப் த ரோஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதை தான் இன்டர் டெக்ஷுவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ போஸ்ட் மாடர்ன் லிட்ரேச்சரில் நெக்ஸ்ட் டெக்னிக் வந்து பேஸ்டிச் த பேஸ்டிச் அப்படிங்கிறது மிக்சிங் ஆஃப் ஜானர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஜானர் எடுத்து அந்த ஜானரில் தங்களுடைய ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா இந்த பேஸ்டிச் அப்படிங்கிற வேர்டோடைய மீனிங்கு கம்பைன் ஆர் பேஸ் டுகெதர் அப்படின்னு அர்த்தம் உதாரணத்துக்கு மேக்ரட் ஆர்ட்வோர்டோடைய ரைட்டிங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனும் எழுதியிருப்பாங்க ஃபேரி டெயில்ஸையும் ஒரே ஒர்க்கில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி உம்பர்டோ ஈகோடைய ஒரு பர்டிகுலர் நாவல் எடுத்துக்கிட்டோம் டிடெக்டிவ் ஃபிக்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னா அதுலேயும் ஃபேரி டெயில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனும் அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை வந்து சொல்லலாம் இந்த பேரடி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குங்க பேரடி அப்படின்னா ஒரு கிளாசிக் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டுடைய ஸ்டைலை வந்து அப்படி மார்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை இமிட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதில் உள்ள விஷயங்களை டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் பேஸ்டிச் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் மார்க் பண்ணுறதை விட்டுட்டு அந்த ஒர்க்கை இமிட்டேட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுற விதமாக இருக்கும் இப்போ பேரடி அப்படின்னா ஒரு கிளாசிக்கல் ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் ஸ்டைலில் ஒரு மாக்கரி மாதிரி பண்ணுறது தான் பேரடி பட் பேஸ்டிச் அதுவும் காப்பி தான் பண்ணுறாங்க பட் இருந்தாலும் அந்த காப்பி பண்ணுற அந்த ஸ்டைலையே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுற விதமாக இருக்கும் On the whole, simple as சொல்லணும் அப்படின்னா பேஸ்டிச் அப்படிங்கிறது காம்பினேஷன் ஆஃப் மல்டிபிள் ஜானர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ராபர்ட் கூவருடைய ஃபேமஸ் நாவல் த பப்ளிக் பர்னிங் இது வந்து நைன்டீன் செவன்டி செவனில் அவர் எழுதியிருக்காரு இதில் வந்து அந்த ரைட்டர் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் நடந்த நிறைய இன்அக்யூரேட் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிச்சர்ட் நிக்சன் அவருடைய லைஃப்பில் நடந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்புறம் அவர் வந்து நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிகர்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸ் கூட தன்னை ரிலேட் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி அந்த நாவலில் செட் ஆகிருக்கும் குறிப்பாக லிட்ரரி கேரக்டர்ஸான அங்கிள் சாம் பெட்டி குரூக்கர் இவங்கெல்லாம் ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸ் தான் இவங்க கூடையும் அந்த ரிச்சர்ட் நிக்சன் அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து ரிலேட் ஆகிற மாதிரி அந்த பப்ளிக் பர்னிங் அப்படிங்கிற நாவலில் ராபர்ட் கூவர் எழுதியிருக்காரு ஸோ இதை வந்து பேஸ்டிச்சுக்கு ஒரு ப
எதிர்பாராத விதமாக சில விஷயங்கள் நடக்கிறதும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரியிலே ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவலில் அந்த ஸ்டோரி லைன் மூவ் ஆகிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து போஸ்ட் மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் வந்து யூனிக் வே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டிஃபைன் பண்ணுறாங்க மோர் ஓவர் தாங்க ஸ்டோரி சொல்கிற விதத்தில் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் அதுதான் இது மெட்டா ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இந்த மெட்டா ஃபிக்ஷன் ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரீடர்ஸ்க்கு ஒரு தனி எபிலிட்டியே தேவை இருக்கணுங்க அவங்க ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே அவங்களோட ரீடிங் எபிலிட்டி செக் பண்ணுற அளவுக்கு ரைட்டர்ஸோடைய ரைட்டிங் ஸ்டைல் இருக்குமா உதாரணத்துக்கு அவங்க ரீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ரீடர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் கான்ஷியஸே உருவாகுமா வெதர் நம்ம ரீட் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கிறோமா இல்லை இந்த ஒர்க்கை வந்து நம்ம வியூ பண்ணுறோமா அந்தளவுக்கு கன்ஃபியூசிங்கான ஸ்டைல் ஆஃப் நரேஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க குறிப்பாக லாங்குவேஜில் இருக்கலாம் அல்லது அவங்க ஸ்டோரி டெல் சொல்கிற விதத்தில் இருக்கலாம் அதனோட மெயின் அப்ஜெக்டிவே அவங்க எழுதின அந்த ரைட்டிங் ஸ்டைல் மூலிமா ரீடர்ஸுடைய அட்டென்ஷனை கிராப் பண்ணுறது தான் இந்த மெட்டா ஃபிக்ஷன் மெட்டா ஃபிக்ஷன் மீன்ஸ் சம்திங் பியாண்ட் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் ஃபிக்ஷன் நரேட்டிவில் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் சம்திங் பியாண்ட் அவங்களோட நரேட்டிவ் பார்ட்லே அவர் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக கிளாசிக்கல் ரைட்டிங்ஸ்லேயே நிறைய ரைட்டர்ஸ் இருந்தாலும் லைக் சார்ஜரோடைய கேண்டபரி டைல்ஸ் இருக்கட்டும் சர்வெண்டர்ஸோடைய டான் குவிக் சாட்டாக இருக்கட்டும் லாரன்ஸ் டர்னோடைய லைஃப் அண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரிஷன் ஷாண்டி ஜென்டில் மேன் இந்த ஒர்க்காக இருந்தால் கூட நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ்க்கு அப்புறம் தான் அந்த மெட்டா ஃபிக்ஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டே ரொம்ப பாப்புலராகச்சு அது அதை கான்செப்டாக வச்சு எழுதின ரைட்டர்ஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னா ஜான் பாத்துடைய லாஸ்ட் இந்த ஃபன் ஹவுஸ் அப்புறம் நம்ம ராபர்ட் கூவருடைய த பேபி சிட்டர் அண்ட் த மேஜிக் பாக்கர் இதெல்லாம் சொல்லலாம் அப்புறம் அக்வர்ட்ஸ் வாக்னெட்டுடைய ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் ஃபைவ் ஜான் ஃபால்ஸுடைய த ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெஃப்டினன்ட் உமன் இதெல்லாம் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ரைட்டிங் ஸ்டைல் வந்து ஃபேபுலேஷன் இந்த ஃபேபுலேஷன் அப்படிங்கிற இந்த டேர்மை வந்து பாப்புலரைஸ் பண்ணவர் ராபர்ட் ஸ்கோல்ஸ் அப்படிங்கிறவர் இவருடைய ஒர்க்கான த ஃபேபுலேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இதை பற்றி கிளியராக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரியில் நிறைய நாவல்ஸ் அண்ட் நாவலிஸ்ட் வந்து மேஜிக்கல் ரியலிசம் அதை சார்ந்த ஸ்டைலை யூஸ் பண்ணி நிறைய எழுதுகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மேஜிக்கல் ரியலிசம் யூஸ் பண்ணி எழுதுறதுனால அவங்களோட ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே இந்த ட்ரெடிஷ்னல் கேட்டகரியான த ரியலிசம் கான்செப்டில் அது ஃபிட் ஆகிறதே கிடையாது ஸோ அப்படி எழுதுறது மூலியமாக ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரைட்டிங் இல்லையா ஸோ இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அதாவது மாடர்னிசம்ங்கிற கான்செப்டே வர்றதுக்கு முன்னாடி ரியலிசம் தான் யூஸ் பண்ணி நாவல்ஸ் எழுதி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனாங்க ஸோ அதை பிரேக் பண்ணுற விதமாக அந்த ட்ரெடிஷ்னல் பேட்டர்ன் ஆஃப் ரைட்டிங்கை பிரேக் பண்ணுற விதமாக நிறைய எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ஃபார்ம் ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் வந்து ரைட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நிறைய பேர் ரீச்சும் ஆயிருக்காங்க பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் பொசிஷனுக்கு ஆயிருக்காங்க ஸோ இதை தான் ஃபேபுலேஷன் சொல்கிறார் ஃபேபுலேஷன் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை பிரேக்கிங் த ட்ரெடிஷ்னல் நோஷன்ஸ் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இப்போ நாவல் ரைட்டிங் அப்படின்னா மாடர்னிசம்க்கு முன்னாடி அந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் டெக்னிக் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ரியலிசம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எழுதணும் அப்படிங்கிறது தான் மாடர்னிசம் நாவல் ரைட்டிங்காக இருந்தது இல்லையா பட் ஃபேபுலேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த ட்ரெடிஷ்னல் நோஷன் ஆஃப் லிட்ரேச்சரை பிரேக் பண்ணி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அது மேஜிக்கல் ரியலிசமாக இருக்கலாம் அல்லது மெட்டா ஃபிக்ஷன் டைப்பாக இருக்கலாம் ஒரு புது விதமான ரைட்டிங் ஆக மொத்தத்தில் அந்த ரியலிசமை பிரேக் பண்ணுற விதமாக ட்ரை அவுட் பண்ணுற ரைட்டிங் டெக்னிக்கை ஃபேபுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் என்ன சொன்ன மாதிரி இந்த டேமை காயின் பண்ணவர் ராபர்ட் ஸ்கோல்ஸ் அவருடைய புக்கான த ஃபேபுலேட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இதை வந்து ஒரு இந்த ரைட்டிங்க்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும்னு நினச்சோன்னா சல்மான் ருஷ்டியோட ஹேரன் அண்ட் த சி ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ரைட்டிங் ஸ்டைல் வந்து போய் மெனான் போய் மெனான் அப்படிங்கிறது ஒரு ரைட்டிங் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போய் மெனான் அப்படின்னா ஏன்ஷியன் கிரீக்கில் ப்ராடக்ட்னு அர்த்தமாக இந்த வேர்டை காயின் பண்ணவர் வந்து அலாஸ்டர் ஃப்ளார் சாரி ஃபவுலர் அலாஸ்டர் ஃபவுலர் அப்படிங்கிறவர் இந்த பொய் மின்னா அப்படிங்கிறதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஒரு மெட்டா ஃபிஷிக் ஃபிக்ஷன் டைப்பில் தான் அது இருக்கும் ஆனால் அந்த ஸ்டோரியில் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் க்ரியேஷன் இருக்குமா ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை மெட்டா ஃபிக்ஷன் டைப்பில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பேட்டர்ன் தான் போய் மெனான் இருந்தாலும் அவங்க
நரேட்டருடைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அவருடைய ஸ்டோரியை நரேட் பண்ணுறதுலே அந்த நரேட்டர் எவ்வளோ ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிருக்காரு அப்படிங்கிற அட்டம்ட் அந்த விஷயம் அதில் அட்டம் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த பியோமெனாவுக்கு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா போஸ்ட் மாடர்ன் ஒர்க்ஸ் சாமியல் பெக்கெட்டுடைய அந்த ட்ரயாலஜி சொல்லலாம் மோலி மேலோன் டயஸ் அப்புறம் த அன்னேமபல் அப்படிங்கிற அந்த ஒர்க்கை சொல்லலாம் அதே மாதிரி டாரஸ் லெஸிங்குடைய த கோல்டன் நோட் புக் அப்புறம் ஜான் ஃபவுல்ஸுடைய மேன்டிஸா இதெல்லாம் போய்மெனாவுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் அகெயின் இந்த வேர்டை காயின் பண்ணவர் அலாஸ்டர் ஃபவுலர் அப்படிங்கிறவர் தான் மெட்டா ஃபிக்ஷனில் ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் தான் இது என்னென்னா அந்த ஸ்டோரி நரேட் பண்ணும்பொழுது அந்த ஸ்டோரி ஒர்க் ஆஃப் அட்டில் அந்த ஸ்டோரி டீல் பண்ணும்போது ஒரு க்ரியேஷன் ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஒரு க்ரோத் ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் க்ரியேஷனை நம்மளால் உணர முடியும் ஆஸ் அ ரீடர் சரி தானே நெக்ஸ்ட் ரைட்டிங் டெக்னிக்கை பார்க்கலாம் ஹிஸ்ட்ரியோகிராஃபிக் மெட்டா ஃபிக்ஷன் இது முக்கியமான டேம்ங்க இதை காயின் பண்ணவங்க லிண்டா ஹச்சியான் இந்த ஹிஸ்ட்ரியோகிராஃபிக் மெட்டா ஃபிக்ஷன் அப்படிங்கிற அந்த வேர்ட்லேயே அதனுடைய மீனிங்கை நம்ம டிஃபைன் பண்ணிடலாம் லைக் அவங்க எழுதுகிற அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டில் வந்து ஆக்சுவல் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட் அல்லது ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிகர்ஸுடைய லைஃப்பை டீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவங்கள பற்றி அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்லேயும் வரும் இந்த லெண்டா ஹச்சியன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து கெனேடியன் லிட்ரரி தியாரிஸ்ட் ஸோ அந்த வேர்டே இதை நமக்கு டிஃபைன் பண்ணிடுது இல்லையா ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிக்ஷன் அண்ட் மெட்டா ஃபிக்ஷனுடைய காம்பினேஷன் ஸோ ஒரு லிட்ரரி ஒர்க் ஆஃபர்டில் இந்த ரெண்டு ஸ்டைலும் டீல் பண்ணப்பட்டிருக்கும் ஸோ இதனுடைய எக்ஸாம்பிளாக கிளாசிக் ஒர்க்கான வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியருடைய பெரிக்கல் சொல்லலாம் பிரின்ஸ் ஆஃப் டயர் சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஜான் ஃபால்ஸுடைய த ஃப்ரெஞ்ச் லெஃப்டினன்ட் விமன் அப்புறம் சல்மான் ரிஷுடியோடைய மில்ட் நைட் சில்ட்ரன் சசி தருடைய த கிரேட் இண்டியன் நாவல் அப்புறம் மைக்கேல் ஓட்டாஞ்சியுடைய த இங்கிலீஷ் பேஷண்ட் அதுக்கப்புறம் கர்ட் வான் கட் உடைய ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் ஃபைவ் இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் அப்புறம் இந்த மேஜிக்கல் ரியலிசம் யூஸ் பண்ணி எழுதுறத கூட நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் வந்து போஸ்ட் மாடர்ன் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மேஜிக் ரியலிசம் வந்து மேஜிக்கல் ரியலிசம்னு சொல்லுவாங்க மார்பலஸ் ரியலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லிட்ரரி ஜானரில் ஃபிக்ஷனுக்கு ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் இது வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா மாடர்ன் வேர்ல்டுடைய ரியாலிசமை வியூ பண்ணுறதுக்கு சில மேஜிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் டீல் பண்ணியிருப்பாங்க மாடர்ன் வேர்ல்டில் மேஜிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் இருந்திருந்தால் அதாவது கொஞ்சம் ஃபேண்டசியும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ரியாலிட்டியில் அந்த ஃபேண்டசி கலந்த மாதிரியான ஒரு கதை ஒரு மாடர்ன் வேர்ல்டுடைய ரியலிஸ்டிக் வியூ தான் பட் அதை அந்த ஃப்ளேவரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக சில மேஜிக்கல் எலமெண்ட்ஸை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இது தான் மேஜிக் ரியலிசம் இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஃபேண்டசி அப்படின்லாம் சொல்லிட முடியாது அந்த எலமெண்ட் கொஞ்சம் இருக்கும் ஸோ இதனுடைய பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா கொலம்பியன் நாவலிஸ்டான கேப்ரியல் கார்ஷியா மார்க்வெஸுடைய ஃபேமஸ் ஒர்க்கான ஒன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் சாலிட்யூட் அப்படிங்கிற நாவல் அதே மாதிரி அலிஜோ கார்பென்டியருடைய த கிங்டம் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு அதை கூட நம்ம மாடர்னிஸ்ட் சாரி போஸ்ட் மாடர்னிசம் ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி அந்த மேஜிக்கல் ரியலிசம் யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க அவரை கூட மேஜிக்கல் மேஜிக் ரியலிஸ்ட் அப்படின்னே டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஹைப்பர் ரியாலிட்டின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இது என்னென்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியை யூஸ் பண்ணுறது அட்வான்ஸ் லெவல் ரியாலிட்டி நமக்கு தெரியும் பட் அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் அந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நாவலில் ரீடர்ஸ்க்கு கொடுக்குறது அதாவது அவங்க ஒர்க் ஆஃப் ஆர்டில் யூஸ் பண்ணி ரீடர்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது ஏதோ டெக்னோ கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைபர் பங்க் ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதனுடைய ஃபேமஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபிலிப் கே டிக்குடைய டூ ஆண்ட்ராய்ட்ஸ் ட்ரீம் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஷீப் இந்த ஹைப்பர் ரியாலிட்டிக்கு நம்ம தமிழ் மூவியில் சொல்லணும் அப்படின்னா எந்திரன் படத்தை எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் போஸ்ட் மாடர்னிசம் ரைட்டிங்கில் அவங்க யூஸ் பண்ணுற சில டெக்னிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் டெக்னிக் வந்து பேரனோயா அப்படிங்கிறது ஒரு டெக்னிக் அப்படி ஒரு ரைட்டிங் டெக்னிக்காக இந்த போஸ்ட் மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு உள்ளுணர்வு நம்ம தாட் ப்ராசஸ் மாதிரி தான் பட் அந்த தாட் ப்ராசஸ் எதனால் உண்டாகுது அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஆன்சைட்டி அல்லது ஃபியர்னால் ஒரு உணர்வு வரும் இல்லையா ஒரு பேரனாய்ட் திங்கிங் ஒரு பயம்
ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்கில் ஒரு கேரக்டர் இருப்பார் துவனி அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து ரொ அடிக்கடி ரொம்ப வைலண்ட் ஆகிடுவார் துவனி ஹோவர் அப்படிங்கிற கேரக்டர் அவருடைய மைண்டில் எப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா அவர் பார்க்குற எல்லா விஷயங்களும் ரோபோட் மாதிரி தெரியுமா அண்ட் அவர் ஒருத்தர் தான் அந்த வேர்ல்டில் ஹியூமனாக இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி பேரனாய்டு மைண்டு ஃபுல்லாக ஃபியரால் ப்ரீ ஆக்குபைட் பண்ணப்பட்டு அந்த கேரக்டர் எப்படி அந்த நாவலில் ரிவால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் காட் வாக்னட் அவரோட வாக்கான பிரேக்ஃபஸ்ட் ஆஃப் சாம்பியன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்ட் வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இதை நான் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ராக்மெண்டட் அந்த வேர்ட்லேயே நமக்கு தெரிய வரும் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் லைக் பிளாட்டாக இருக்கட்டும் கேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் தீம் இமேஜஸ் அல்லது அவர் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஃபேக்சுவல் ரெஃபரன்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த ஒர்க் ஃபுல்லாகவே நிறைய ஒர்க்லேருந்து எடுக்கப்பட்டு ஒரு நியூ ஒர்க்காக அவங்க கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா டிஎஸ் எலியட்டுடைய த வேஸ் லேண்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஒர்க்காக இன்னும் முக்கியமான இன்னும் ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குங்க மேக்ஸி மேலிசம் அப்புறம் மினிமேலிசம் அப்படிங்கிற ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது இந்த வேர்டே நமக்கு டிஃபைன் பண்ணிடும் மேக்ஸிமேலிசம் அப்படிங்கிற இந்த வேர்ட் போஸ்ட் மாடர்ன் நாவல்ஸில் டேவிட் ஃபாஸ்டர் வேலேஸ் அப்புறம் தாமஸ் பின்ஷியன் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய டைக்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் டீட்டெயில்ஸ்லாம் ரொம்ப எலாபரேட்டாக அந்த டெக்ஸ்ட்டில் சொல்லப்பட்டிருப்பாங்க எக்ஸசிவான டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா விஷயங்களும் எக்ஸஸாக ஆட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் மேக்ஸிமேலிசம் அதாவது மேக்ஸி மேக்ஸிமம் டீட்டெயில்ஸ் அதில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் அவங்க சொல்லப்பட்டிருப்பாங்க டைக்ரேஷன் அப்படின்னா குட்டி குட்டி ஸ்டோரி நரேட் பண்ணும்போதே சின்ன சின்ன ஸ்டோரிஸ் ஆட் ஆகிருக்கும் அப்புறம் ஒரு குறிப்பாக ஒரு கேரக்டரை வந்து இன்னொரு கேரக்டரோடு ரெஃபர் பண்ணி அந்த ரெஃபரன்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ என்னோடய பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா பின்ஷியனுடைய மேசன் அண்ட் டிக்சன் அதே மாதிரி டேவிட் ஃபாஸ்டர் வேலஸோடைய இன்ஃபைனிட் ஜெஸ்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த டெரேட்டிவ் பார்ட் வந்து எமோஷ்னல் கமிட்மெண்ட் காரணமாக நிறைய விஷயங்களை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி சொல்லப்பட்டிருக்கோம் இதே மாதிரி மினிமலிசம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் நம்ம ஆப்போசிட் ஆஃப் மேக்ஸிமலிசம் அப்படின்னே சொல்லிடலாம் வைங்களேன் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு நெசசரி எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கும் பேசிக்காக அந்த ஸ்டோரிக்கு என்ன தேவை இப்போ ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் தேவையான மோஸ்ட் பேசிக் காம்போனண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த வேர்டில் கூட அந்த வேர்ட் யூசேஜ் ஆஃப் வேர்டு இருக்கு இல்லையா அதில் கூட எக்கானமி யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் அந்த வேர்ட்ஸை கூட லிமிட்டட் ஸ்டைலாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணுறத ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க மினிமலிஸ்ட் ஆத்தர்ஸ் அது போல் அட்வர்ப் நிறைய வராது தேவையில்லாத டீட்டெயில்ஸ் இருக்காது மினிமலிசம் அப்படின்னா லிமிட்டட் அதுக்கு உண்டான ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா சாமுவல் பெக்கெட்டுடைய வெயிட்டிங் ஃபார் கோடு இருக்கு இல்லையா அதவே நம்ம மினிமலிசம் சொல்லலாம் அந்த டைலாக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப குட்டி குட்டியாக அப்ரப்டாக லிமிட்டடாக பட் அது வந்து ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லாக கன்வே ஆகிற மாதிரி என்னதான் அதை அப்சர்டிசம் பிளேயாக இருந்தால் கூட அந்த வேர்ட்ஸ் யூசேஜ் கூட அவ்வளோ மினிமலாக யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் ஸோ நைன்டீன் செவன்டீஸில் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட் ஃப்ரான்ஸில் வந்து ஒரு ரேடிக்கல் கிரிட்டிக் மாடர்ன் ஃபிலாசபியை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது மூலியமாக நம்ம நீஷே கியா கிகார்ட் அப்புறம் ஹைடகர் இவங்கெல்லாம் ஃபேமஸ் போஸ்ட் மாடர்ன் தியரிஸ்ட் அப்படின்னும் அப்புறம் அவங்க கூட ஜாக்வெஸ் டெரிடா மைக்கேல் ஃபோக்கோ ஜீன் ஃப்ரான்சிஸ் லயா லயாட்டாட் அப்புறம் ஜீன் பாதுலட் இவங்க எல்லாமே போஸ்ட் மாடர்ன் தியரிஸ்ட் அப்படின்னு அக்னாலஜ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரான்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆன இந்த போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் அப்படிங்கிற மூமெண்ட் வந்து அப்படியே நைன்டீன் எயிட்டிஸில் வந்து அமெரிக்காவில் ஸ்ப்ரெட் ஆகி அதுக்கப்புறம் வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஆர்ட் கிராஃபிக் டிசைன் அப்புறம் லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சர் பற்றி அந்த ஹோல் வீடியோலாம் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் மியூசிக் அர்பன் பிளானிங் இதில் எல்லாமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராட் மூமெண்ட் அப்படின்னே சொல்லிடலாம் பட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது ஒரு மினிமலிசம் அப்படின்னே சொல்லலாம் மினிமலிசம்ங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ரைட்டிங் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பை போஸ்ட் மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த வீடியோவில் போஸ்ட் மாடர்னிசம்னால் என்ன லிட்ரேச்சரில் எப்படி ஆத்தர்ஸால் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு என்னென்ன டெக்ன